আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ইত্যাদি স্কুলে সবাইকে স্বাগত আজ আমরা নবম দশম শ্রেণীর গণিত বইয়ের পনেরো অধ্যায়ের সাঁত্রিশ নম্বর জ্যামিতি নিয়ে আলোচনা করব জ্যামিতিটি পড়ি আমরা একই ভূমির উপর এবং একই সমান্তরাল রেখার মধ্যে একটি ত্রিভুজ ক্ষেত্র ও একটি সামন্ত্রিক ক্ষেত্র অবস্থিত হলে ত্রিভুজ ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল সামন্ত্রিক ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফলের অর্ধেক হবে বন্ধুরা আমরা পাশে চিত্র এঁকে রেখেছি দেখো এটি হচ্ছে প্রথম চিত্র আর এটি দ্বিতীয় চিত্র প্রথম চিত্রে ত্রিভুজটি আমরা সামন্ত্রিকের ভিতরে ধরেছি এবং দ্বিতীয় চিত্রে ত্রিভুজটি সামন্ত্রিকের বাইরে নিয়ে গিয়েছি অর্থাৎ এই দুই আকারের হতে পারে তো আমরা প্রথম চিত্র এবং দ্বিতীয় চিত্রে কিভাবে এটি প্রমাণ করা যায় সেটি আমরা দেখব তো দেখো আমাদের প্রমাণ করতে বলছে তাহলে বিশেষ নির্বাচনে আমরা কি লিখব মনে করি এ বি সি ডি একটি সামান্তরিক এবং বিই সি একটি ত্রিভুজ তো এরা সবাই দুটেই কিন্তু এ বি সি ডি সামান্তরিক এবং বিই সি যে ত্রিভুজ এই দুটি একই ভূমি বি সি এর উপর অবস্থিত এবং বি সি এবং এ ডি এর একই সমান্তরাল রেখা বি সি ও এ ডি এর মধ্যে অবস্থিত তাহলে প্রশ্ন অনুযায়ী কিন্তু আমরা বেশি নির্বাচন লিখতে পারলাম একই ভূমির উপর তাহলে একই ভূমি কি বিসি এর উপর কে কে অবস্থিত ত্রিভুজ বিইসি অবস্থিত এবং সামন্ত্রিক ক্ষেত্র এ বি সি ডি অবস্থিত এখানেও কিন্তু একই যদু বা বাইরে গিয়েছে কিন্তু দেখো আর দ্বিতীয় চিত্রের ক্ষেত্র একই বিসি হয়েছে ভূমি কার কার ভূমি এ বি সি ডি সামন্ত্রিকের ভূমি এবং বি ই সি ত্রিভুজের ভূমি একই ভূমি বিসি আর এখানে দেখো এই বিসি আর এ ডি এই দুই সমান্তরাল রেখার মধ্যেই কিন্তু এই সামন্ত্রিক এ বি সি ডি এবং বি সি ই অবস্থিত দেখো এ ডিকে আমরা এদিকে বর্ধিত করে দিলাম যেহেতু একই সমান্তরাল রেখা তাহলে এই পর্যন্ত সে সমান্তরাল রেখা যাই হোক তাহলে আমরা শুধু এতটুকু লিখলে হবে বি সি এবং এ ডি সমান্তরাল রেখা দ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত কে কে এ বি সি ডি সামন্তরিক এবং বি সি ই ত্রিভুজ এই ক্ষেত্রে আমাদের কি প্রমাণ করতে বলা হয়েছে ত্রিভুজ ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল তো আমরা লিখি আমাদের দেখাতে বলছে কি আমি এখানে বন্ধুরা আমি একটু বলে রাখতে চাই যে আসলে বিশেষ নির্বাচনী বলো অঙ্কন বলো আর যাবতীয় প্রমাণটা সব আমি এই ভিডিও শেষে একটি হ্যান্ড নোট দিয়ে দিব সেখান থেকে তোমরা দেখে তুলে নিও তাহলে যাই হোক বিশেষ নির্বাচনে আমাদের যে প্রমাণ করতে হবে সেটি আমি শুধু লিখে রাখছি ত্রিভুজ ক্ষেত্র এ সরি বিইসি ত্রিভুজ ক্ষেত্র বিই সি সমান হাফ সামান্তরিক ক্ষেত্র এ বি সি ডি ক্ষেত্র এ বি সি ডি এটি আমাদের প্রমাণ করে দেখাতে হবে তো আমরা দেখি এই প্রমাণটি করার জন্য আমাদের একটি কাজ করা লাগবে সেটি হচ্ছে অঙ্কন করে নেওয়া লাগবে যে দেখো এই যে ত্রিভুজের ই বিন্দু আছে না এই ই বিন্দু দিয়ে এ বি এবং ডিসি এর সমান্তরাল করে ই এফ আঁকতে হবে তো এই ত্রিভুজে এই বিন্দু দিয়ে আঁকলে বিসি কে এ বিন্দু সেট করছে আর এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এই বিন্দু থেকে যদি আমরা এই বিন্দুর মধ্য দিয়ে যদি আমরা এ বি এবং ডিসি বা সি ডি এর সমান্তরাল রেখা ই এফ আঁকি তাহলে বিসি এর বর্ধিতাংশকে এফ বিন্দুতে ছেদ করে এ কথাটুকু আমাদের লিখতে হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি কি ই বিন্দু দিয়ে দু দিয়ে এ বি ও সি ডি এর সমান্তরাল রেখা ই এফ আঁকি যা প্রথম চিত্রে প্রথম চিত্রে বিসি কে এফ বিন্দুতে এবং দ্বিতীয় চিত্রে বিসি এর বর্ধিতাংশকে বর্ধিতাংশকে এ বিন্দুতে সেট করে বিন্দুতে সের করে তো দেখো এখন আমাদের অঙ্কন শেষ এবার প্রমাণে আমাদের আসতে হবে তো আমি অঙ্কটুকু মুছে দিচ্ছি আমরা শেষে যে ফাইলটি দেব অর্থাৎ হ্যান্ড নোটটি দিব সেখান থেকে তোমরা তুলে নিও আমরা প্রমাণে চলে আসি প্রমাণটা খুবই সহজ 
আমরা প্রথমে প্রথম চিত্র দিয়ে প্রমাণ করব প্রমাণ করার পরে দেখবা যে দ্বিতীয় চিত্র দিয়ে খুব সহজেই সেটি প্রমাণ করা সম্ভব অর্থাৎ আগে আমরা প্রথম চিত্র দিয়ে প্রমাণটা করে ফেলি তারপরে দেখব যে দ্বিতীয় চিত্রে কি হয় তা প্রথম চিত্রের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এ বি এফ ই একটা সামন্তরিক এবং বি হয়েছে একটি কর্ণ আর আমরা জানি যে সামন্তরিকের কর্ণ কি করে ওই সামন্তরিকের সমান দুই ভাগে বিভক্ত করে তাহলে আমরা এটা বলতে পারি যে এই যে এই অংশটুকু আর এই অংশটুকু কিন্তু সমান এইটার এটা সমান তো যেহেতু এইটার এটা সমান হচ্ছে তাহলে আমরা বলতে পারি এই অংশটুকু অর্থাৎ বি ই এফ সমান বলতে পারি এ বি এফ ই এর অর্ধেক বলতে পারি তো আমরা লিখি তাহলে এ বি এফ ই সামান্তরিকের সামান্তরিকের কর্ণ বি তাই না কর্ণ বি অতএব আমরা লিখতে পারি ত্রিভুজ ক্ষেত্র ত্রিভুজ ক্ষেত্র বি ই এফ সমান হাফ সামান্তরিক ক্ষেত্র এ বি এফ ই এটি আমরা লিখতে পারি এটি এক নম্বর সমীকরণ দিলাম আবার দেখো বাকি যে অংশটুকু আছে এটা কিন্তু একটা সামন্তরিক আমরা দেখতে পাচ্ছি ই এফ সি ডি এটি কিন্তু একটি সামন্তরিক এবং এখানে দেখো সি এর একটি কর্ণ যদি তাই হয় তাহলে আমরা অবশ্যই বলতে পারবো যে এই ত্রিভুজ ক্ষেত্র অর্থাৎ এই অংশ এবং এই অংশ এই দুটি কিন্তু পরস্পর সমান কারণ কর্ণ সামান্তরিককে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করে যদি আমরা এখানে লাল ফোটা দিই দেখো তাহলে এই অংশটুকু অর্থাৎ ইএফসি ইএফসি এই ইএফসি সমান আমরা বলতে পারবো ইএফ সি ডি সামন্ত্রিকের অর্ধেক যেহেতু কর্ণ সমান দুই ভাগে বিভক্ত করে সামন্ত্রিককে তাহলে আমরা লিখি আবার সামন্ত ক্ষেত্র ই এফ সি ডি এর কর্ণ সি অতএব আমরা লিখি ত্রিভুজ ক্ষেত্র ই এফ সি সমান হাফ সামান্তরিক ক্ষেত্র ই এফ সি ডি এটা আমরা দুই নম্বর দিলাম এবার আমরা এই দুইটা যোগ করব কেন যোগ করব দেখো আমার তো টার্গেট কি এই যে ত্রিভুজ ক্ষেত্র বি ই সি আনা বি ই সি আনা তো এই ত্রিভুজ আর এই ত্রিভুজ যোগ করলেই কিন্তু বি ই সি ত্রিভুজ পাওয়া যায় তো আমাদের দেখো বামে আছে এই ত্রিভুজটা এবং এই ডানে আছে এই ত্রিভুজটা অর্থাৎ ই এফ সি ত্রিভুজ আর বামে আছে বি ই এফ ত্রিভুজ তাহলে এই দুই ত্রিভুজ আমরা পেয়ে যাচ্ছি যোগ করলে তো আমরা যোগ করি এক যোগ দুই হতে পাই ত্রিভুজ ক্ষেত্র বিই এফ যোগ ত্রিভুজ ক্ষেত্র ই এফ সি সমান হাফ সামন্তরিক ক্ষেত্র এ বি এফ ই যোগ হাফ সামন্তরিক ক্ষেত্র আমরা সামন্তরিক ক্ষেত্র এবার এখানে ডান সাইডে দেখি কি আছে ই এফ সি ডি আছে সেটি লিখি ই এফ সি ডি এবার বন্ধু আমরা একটু আগে যে কথা বলেছি এই ত্রিভুজ আর এই ত্রিভুজ তার মানে এই ত্রিভুজ এবং এই ত্রিভুজের যোগফল কি হবে বি ই সি ত্রিভুজ সেটি লিখব বা ত্রিভুজ ক্ষেত্র বি ই সি সমান হাফ কমন নেই তাহলে এখান থেকে সামন্তরিক ক্ষেত্র এ বি এফ ই যোগ সামন্তরিক ক্ষেত্র 
ই এফ সি ডি দেখো বন্ধুরা আমরা তাহলে এখন লিখতে পারি অতএব ত্রিভুজ ক্ষেত্র বি ই সি সমান হাফ এবার একটু খেয়াল করো এ বি এফ ই একটা সামন্তরিক আর ই এফ সি ডি আরেকটি সামন্তরিক তো এই দুই সামন্তরিক মিলে কিন্তু এই পুরো সামন্তরিকটা হয় বলোটা তাহলে আমরা লিখতে পারি এই সামন্তরিক আর এই সামন্তরিকের যোগ ফল হবে এ বি সি ডি সামন্তরিক অর্থাৎ দুইটা ছোট সামন্তরিকের যোগ ফল হবে বড় ওই সামন্তরিকটি সমান তাহলে আমরা লিখতে পারি সামন্তরিক ক্ষেত্র এ বি সি ডি দেখো বন্ধুরা এটি কিন্তু আমরা প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম তো এটি কিন্তু প্রথম চিত্র হয়ে গেল আমাদের এখন আমরা দ্বিতীয় চিত্রের কাজ করব তো দ্বিতীয় চিত্রে শুধুমাত্র বিয়োগ করলেই কিন্তু হয়ে যাবে এবং কেন বিয়োগ করতে হবে সেটাও আমরা বুঝতে পারব এখনই তো আমরা এখানে বিয়োগ করি দেখো এতটুকু আমি আর থাক এতটুকু থাকলে সুবিধা হবে আমি এখানে একটু বিয়োগ চিহ্ন দিয়ে দিই দেখো আচ্ছা লাল কালি দিয়ে দিই এখানে আমরা বিয়োগ চিহ্ন দিলাম তাহলে এখানেও বিয়োগ চিহ্ন দিব এখানেও বিয়োগ চিহ্ন দিতে হবে আর এখানেও আমরা বিয়োগ চিহ্ন দিয়ে দেব তো দেখো বিয়োগ চিহ্ন দেওয়ার পরে এ প্রমাণটা কিভাবে শেষ হচ্ছে সেটা একটু দেখার বিষয় একটু খেয়াল করে দেখি সবাই আমার এখানে আছে কি ত্রিভুজ ক্ষেত্র বিই এফ ত্রিভুজ ক্ষেত্র বিই এফ তো বিই এফ কোনটা বিই এফ এই পুরাটা তাই না এখান থেকে দেখো বিই এফ তো আমরা এখানে লিখেছি বিই এফ এটা থেকে বাদ যাচ্ছে কোনটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র ই এফ সি ত্রিভুজ ক্ষেত্র ই এফ সি এতটুকু বাদ যায় আমি যদি এখানে ফোটা দিই তাহলে বুঝতে পারবো যে অংশটুকু বাদ যাচ্ছে তো এই অংশটুকু বাদ যাওয়ার পরে কোনটুকু থাকে দেখো এই যে সবুজ কালারের যে ত্রিভুজটি এটি থাকছে না তো সেটি কিন্তু এটি তাই না বি ই সি দেখো বি ই সি তাহলে বিয়োগ করলে আমরা পাচ্ছি কি বি ই সি এই ত্রিভুজ আর এই ত্রিভুজ বিয়োগ করলে থাকছে বি ই সি আবারও দেখি এই যে পুরো ত্রিভুজটা বি এফ ই এই ত্রিভুজটা বা বি ই এফ ত্রিভুজ থেকে বাদ যাচ্ছে আমরা বাদ দিচ্ছি কোনটা ই এফ সি ই এফ সি বাদ দেওয়ার পরে এই ত্রিভুজটি থাকছে ত্রিভুজটির নাম কি ত্রিভুজ বি ই সি সেটি কিন্তু এখানে হয়েছে বি ই সি এবার দেখি আমরা হাফ কমন নেওয়ার পরে এখানে হাফ কমন নেওয়ার পরে এখানে একটি সামন্তরিক ক্ষেত্র হচ্ছে এ বি এফ ই দেখি এ বি এফ ই অর্থাৎ পুরো সামন্তরিক এখান থেকে বাদ যাচ্ছে কোনটা ই এফ সি ডি আমরা দেখি ই এফ সি ডি এই সামন্তরিক ক্ষেত্র বাদ যাচ্ছে তাহলে থাকে কোনটা এ বি সি ডি এই তির সামন্তরিক ক্ষেত্র থাকে সেটা কিন্তু এখানে এসেছে তাহলে দেখো বন্ধুরা আমরা দুই নম্বর চিত্রের জন্য কিন্তু বাড়তি কিছুই করিনি শুধুমাত্র এখানে মাইনাসটা বসিয়ে দিয়েছি তাই না তাহলে দ্বিতীয় চিত্রের জন্য আমরা শুধুমাত্র এখানে লিখব কি দ্বিতীয় চিত্রের ক্ষেত্রে তাই না দ্বিতীয় চিত্রে শুধু এতটুকু লিখলে হবে দ্বিতীয় চিত্রে অর্থাৎ প্রথম টুকু যা লিখেছিলাম লেখার পরে আমরা এটুক যদি মুছে দিই দেখো দ্বিতীয় চিত্রে শুধু এই অংশটুকু লিখতে হবে তাই না অর্থাৎ বিয়োগ করব সমীকরণ এক এবং সমীকরণ দুই বিয়োগ করার পরে আমাদের রেজাল্টটা এটে দাঁড়ালে তাহলে আমরা দেখলাম যে দুইটা চিত্রের ক্ষেত্রে আমাদের রেজাল্ট কিন্তু একই আসছে সুতরাং আমাদের প্রমাণটা হয়ে গেল প্রমাণিত এটি তোমাদের বইয়ের মতো না হুবহু বইতে এই ধরনের নাই তো এই এটিও কিন্তু বেশ সহজ তোমরা যদি এটি ভালোভাবে ফলো করো আশা করি সহজে তোমরা এই জামদিকটা লিখে আসতে পারবে